আমার ছয় মাস পর পরে তার একটা চেক আপ দেয় যে আমার সব কিছু কেমন অবস্থাতে আছে সেটার জন্য তো রিসেন্টলি আমার ছয় মাসের একটা চেক আপ ছিল ব্লাড আল্লাহ তুমি ভাগ করো দুই ভাগ করে আমি নিচ্ছি না আমি এক ভাগ নিবো তুমি যে দুই ভাগ করবা দুই প্যাক বক্সে রাখো আমি যেখানে এক বক্স নিবো इब्राहिम भाई खेलते जा আর আয়াদা হেল তো স্কুলে আমাদের দুজনের এখন ফ্রি সময় আর সময় তো যাক আমি ভ্যাকসিন দিই তারপরে কোথায় যাই কি করি সেটা সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভালো লাগলে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন সার্জারিতে চলে আসছি আজকে আমাকে দিতে হচ্ছে কষাম এটা কি কোন জায়গায় আচ্ছা কষাম পার্ক হাউস সো এখানে চলে আসছি এসে আমি ভ্যাকসিন দিয়ে নিই ভ্যাকসিনটা কেন দিয়েছি সেটা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আপনাদেরকে বের হয়ে বলি আমি রিসিপশনে যে আমার নাম রেজিস্টার করে আমি আসছি তো আমার হচ্ছে এগারোটা চল্লিশে আমার হচ্ছে হচ্ছে টাইম ছিল ভ্যাকসিনের তো এখন এখানে বসছি এখন বাজে এগারোটা পঁয়ত্রিশ আর আরও পাঁচ মিনিট আছে ও যাই হোক না কেন ভ্যাকসিনটা টিটিন আসের ভ্যাকসিন দিয়ে আমি যাই তারপরে নূপুর অপুর বাসায় যাওয়ার কথা আছে দেখি যদি এখান থেকে কাছে হয় যাব না হলে আসলে যাওয়া হবে না আমি বাসায় যাব রান্না টান্না আছে রান্না করব বুঝতেছি না আসলে কি করব ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে বোঝা যাবে আমি আসলে কি করব ভ্যাকসিন দিয়ে বের হয়ে গেছি এখন হচ্ছে নূপুর অপুর বাসায় যাব যেতে আমার হেঁটে যেতে এক ঘন্টা লাগবে আমি এই এক ঘন্টা হেঁটে নূপুর আপুর বাসায় যাবো আমার এক্সারসাইজ হয়ে গেল আবার নূপুর আপুর বাসায় যাওয়া হয়ে গেল আর আপনাদের ইব্রাহিম ভাই খেলা শেষে আমাকে নিয়ে বাসায় যাবে তারপরে যে রান্নাবাড়া করব খাওয়া দাওয়া করবো এই তো আমি এক ঘন্টা ধরে হাঁটতে থাকি আপনারা এক ঘন্টা ধরে থাকেন সাথে আমার যেতে এখনও টোয়েন্টি সেভেন মিনিটস লাগবে সো আমি যাচ্ছি যাচ্ছি তো যাচ্ছি হাঁটতেছি তো হাঁটতেছি এখানে ছোটোখাটো একটা শপিং সেন্টার এবার একটা পার্ক আছে বেশ সুন্দর আর এই এরিয়াগুলো কিন্তু সব হচ্ছে মানে হিলের উপরে পাহাড় কেটে যে ঘর করে সেগুলো আর কি আমাকে আরও এখনও টোয়েন্টি সেভেন মিনিট থাকতে হবে তারপরে যেন উপর অপর বাসা অনেক দিন পরে এত সময় ধরে হাঁটবো আসলে এখন আর হাঁটাই হয় না খুবই লেজি হয়ে গেছি কিন্তু আর লেজি থাকা যাবে না কারণ ডাক্তার আজকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিছে আর আমার যেহেতু আগে থেকেই বেশ একটু প্রবলেম আমি দেখাই না বা কাউকে বলি না দেখে এই জন্য কারণ এগুলো আসলে বলার মতন কিছু না বা ইস্যু বানানোরও কিছু না শরীর থাকলে শারীরিক সমস্যা থাকবেই এই আর কি কি সুন্দর একটা ঘোড়া এখানে একটা না চার পাঁচটা ঘোড়া আছে এখানে তারা ঘোড়া পোষে বা এটাই ঘোড়ার হাউস ঘোড়াগুলো কত সুন্দর অবশেষে চলে আসছি এক ঘন্টা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তার বাসায় চাইতে এখনও তিন মিনিট লাগবে একদম করোনারের ঘর আমি এখন কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠতেছি আল্লাহ অনেক অনেক দিন পরে এত হাঁটছি নর্মালি এখন আর বেশি আসলে এত হাঁটা হয় না আগে আয়ধাইলকে স্কুলে দেওয়ার সময় আমার প্রতিদিন আশি মিনিট করে হাঁটা হয়ে যেত মানে এক ঘন্টার উপরে কিন্তু এখন তো বাসা কাছে হওয়াতে এত হাঁটা হয় না অবশেষে এসে গেছি বাসায় বহুদিন পরে বহুদিন পরে আল্লাহ আমার জন্য বেড দেন আমি ঠাস করে পড়ে ঠাস করে পড়ে যাব শেষ এসে দেখি এসে দেখি কি মজার একটা সবজি করতেছে 
প্লিজ আপা আমারে যদি কেউ প্রতিদিন এরকম একটু সবজি করে দিতে আমি প্রতিদিন আমার একটু ছিলাম কে একটু দিশার জন্য শুধু ও थैंक यू আমি এখন থেকে শুধু সবজি খাবো আমি হেলথের ওর খাবো কোন বড় গুলা নি কোন ছোট গুলা নি কোনটা পাবে যেটা কোন সমস্যা নেই দেখো ভাই তুমি দেখো কাটে দাও ওকে দেখছেন এখন আমরা উস্তে ভাজি খাবো আমরা পুরো একদম হেলথের প্রতি খুবই হচ্ছে কেয়ারফুল হয়ে গেছি কম এটা কি বলে আবার কনসাস এখানে যে উস্তে আর আলু কেটে রাখা হয়েছে এখন ভাজি ভুজি করা হবে কত দিন পরে এরকম আসছে আগে আগের বছর লাস্ট ইয়ার যারা ভিডিও দেখছে তারা নুপুরাপুর বাসার অনেক ভিডিও দেখছে না আমি তো মাঝে মাঝে এখন মেমোরিতে আসে যে আমি দেখি আমার খুব আফসোস লাগে তাই এখানে হচ্ছে আমরা উস্তে ভাজি করব তেল দিয়ে দিই কতটুকু দিবো আপা দিয়ে এখানে তারপরে একটা ব্যাপার আসছে না আপনার এই দূরে কে আসতে বলছে उठते भाजी करते गरम गरम भात दिए घी दिए बस गावा घी दिए भात खाते खाना जस्ट बोलते गार्डन सुटकी आलू दिए खाई खुबी मजा बेगुन गा बसिभाग मागुर दिखे बसि तो तेम धरे नाई कारण गाचे गाचटा छोट टमेटो मिस्टी कूमड़ा गाँव छोट छोट पिच्छी पिच्छी मिस्टी कूमड़ा गोल जा गार्डने टमेटो नहीं मुड़ी माखा दिए मुड़ी माखा दिए चना चुना मजा लगे 
মজা লাগে গ্রাম खावर समय दोपुर खबर पराठा कबाब सब्जी साथ उचते भाजी एटा नहीं खाब साथ ही गाचे पेड़ काचामच नहीं आस काचामचटा खाव इटा तो झालना क्योंकि घ्राण अनेक सुंदर ये नूपुर अपुर गाचे सब्जी आगे बार तो हमें खूब गार्डनिंग कर इब्राहिम भाई सब जगह बदनमी गए सूनम कहते सुनलम तो आज के अपन साथ ही देखा जो तरह गलाय खुसखुस करते से ठंडा लागसे तो एक आमी एक मसला चा बनाए दीची एरपर देखें कल के उठे बोल आज के बोलते परे आर जो कि बदनाम हो चा बना चो इटा तो तुम आो एक घंटा आगे बनान कथा छो यो लेट क्या সেটাই বলতাম সারা রাত ধরে জাল দিতাম সকাল ওঠার সাথে সাথে আপনার মুখ ঠেসে ধরে মুখের ভিতর দিয়ে দিতাম এটা একটা ভালো ছিল তা আমি যাই হোক এখানে তার জন্য একটু মশলা চা বানাচ্ছি আদা দিছি দারচিনি এলাচ তেজপাতা দুইটা জাস্ট নাক ফুল দিছি নাক ফুল বলে না এগুলোকে হ্যাঁ এগুলোকে নাক ফুল বলে কানের দুল তো আর বলবে না আচ্ছা যাই হোক এটা দিছি জাল হবে জাল হইতে হইতে এটা থেকে সব মশলা বের হবে তারপরে যে আমি হালকা লিকার দিয়ে তাকে চা দেব লঙ্কা बैडमिंटन खेले झाल चा बना दी मैं मसला पति दिए चा तर ना कि गला बैठा जेटाडी पूरा बांगे मिस्टी सकाल उठे देखो किब्राहिम भाई बस खाए छोटा खेते
तेल हलुद दिए पिंज आदा रसुन दारचिन एलाच सबकि कषाब जेहेतु ये लैम तो आगे प्रसेसिंग रान्ना करब इन नाचाड़ा दिए ढुके रखब दिए देव प्रयोजन अनुजय लवण दिए नाड़ाचाड़ा कर ढेके दी एखे क्योंकि माँसते पानी दिए ना देखें माँसर पानी तो शुकान पर एरक तेल तेल उठते से एखीर भरे एक गरम पानी दिए दीब एखे हे लाउ शाक भाजी करब मीट रान्ना क्यों शेष हमें पतिलटा एक चेन्ज कर दिए कारण हमार पतिलटा एक माँसटा धरे गेसिल ये और हे एखे बेजिर बसा थे लाउ शाक नहीं आसलम से आज के रान्ना करते अनेक कष्ट मैं यो छुले कूटे रेडी करते क्चगुल खूब ही बस दूरे थी बाट जैक ना क्या मन हम अनेक बस मजा है बाट हमार आज के इच्छा कर भाजी खाब बाट एखो जानी ना जो अपने इब्राहिम भाई कि बोले तो जस्ट हमें लाउ शाकटा एक बयल कर चिंगड़ी माँ देखे चले आलू देखे चले ये कषान भरे दिए दीब और जो भाजी खेते चाहिए पिंज रसुन दिए काचामच दिए बागारे दिए दीब जदिव निजे बागने लाउ शाक बाट ये बचरे द्वित बारे मतन मन है द्वित बार तृत्य बारे मतन लाउ शाक खाची बाट लाउ शाक भाजी भलो लागे तो ये प्रथम बारे मतन मन है लाउ शाक भाजी खाची तो प्रथम तो देखें जो आपनर कि बोले ये लाउ शाक तो बयल कर नहीं सब रसुन पेज ये रसुन पेज काचामच सब एक बारे दिए दीब दिए ये एक भेजे नेब इटे एक भाजब भाजार पर भर हमें लाउ शाक दिए दीब पिंज़ और रसुन एक भाजा भाजा हो आस बस भाजब ना तो हमें क्योंकि शागे एक बस स्ट्रंग फ्लेवर आसा पोड़ा गंध आसार पचंद ना अपनारा जरा आदि बस भाजा पचंद करें भेजे बसि भेजे तो दें बा देवें बेपार ना और अभी ये आगे ये शाकटा के एक बयल कर रखल पिंजर भरे दिए दिल पिंज़ रसुन एन एटर सकते हमें मिक्स करब शाक भाजीटा ये खेते भलो लगे क्या जानी ना मैं शुद्ध शाकता नहीं बस खेते भलो लगे ये रानना कर ले भाजी कर ले प्लेटे नहीं शुद्ध शाक खेते अनेक भलो लगे लाउ शाक भाजीटा अलमोस्ट डान ये आकटू भेजे नेब तर रान्ना बड़ा शेष सो आज के एके बारे सीम्पल रान्ना से लाउ शाक भाजी और साथ ही आज हलो मिटकारी आया दाहल अलरेडी अवश्य भात खे फ बाकी आज अपन इब्राहिम भाई और हमारे बेला बस अनेक दिन पर गार्डने आसाजे कोई देखी मन मरे ग ठंडा पड़े ना नारकेल दूध दिए चिंगड़ी माँ रान्ना कर दिशा कूक बुके जाए बुक 
বেশি কাটার দরকার নেই বুধবারে নুপুর আপু আসবে নুপুর আপু কিছু নেবে এই বাচ্চা শাক দেখি এখন ওঠে এটা হারা বছর ওঠে তুমি জানো না সত্যি আন্দাজ একটা কথা বলল না সত্যি বাইতে আর হারা বছর কে এটা কেউ বলছে নাকি আন্দাজে আমি আমার আইডিয়া থেকে বলছি কারণ এটা যে জানো আর একটা গাছ আচ্ছা বেশি কিন্তু লাগবে না তুমি সব করে আমাকে কাটতে দিছে এখন আবার বেশি লাগবে না আন না আন আমাদের মতন অনেকেই আশাবাদী কিংবা এখানে একটা বড় মিষ্টি কুমড়া থাকবে আমি আর ডাটা শাক লাস্ট এগুলা তুলতে বাঁচতে খাইতেই কষ্ট কাছে ধারে কেউ থাকলে আমি দিতাম বা নিজে এসে আমাদের পশ্চিমাতে যদি কেউ থাকেন আপনারা যদি কুমড়ার ডগা কেউ খাইতে চান বা কদু পাতা এই যে কদু পাতা কুমড়ার ডগা আপনারা যদি খাইতে চান আমাদেরকে নক করবেন এসে পছন্দ হয় আজকে আয়া দাহিল ঘুমায় পড়ছে আপনার দিবাহিম ভাই বাইরে খাওয়া দাওয়া করতে গেছে আমিও খুব বেশি টায়ার্ড সেই সকালে উঠছি আর আজকে ঘুমাইনি শুধু হাঁটার উপরেই আছি কাজের উপরেই আছি তো টায়ার্ড লাগতেছে আমিও ঘুমাই পড়ব আর যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে সকালে বলছিলাম যে কি জন্য আমি হচ্ছে ভ্যাকসিনটা দিয়ে বের হচ্ছি হচ্ছে সেটা বলবো বাট তখন আর আসলে বলা হয়নি আমি হাঁটার ভিতরে ব্যস্ত ছিলাম তা এখন জাস্ট একটু করে বলি সেটা হচ্ছে কি আসলে আমি হচ্ছে টিটিনাসের ভ্যাকসিন দিতে গেছিলাম জানি না আর কারোর এরকম মেসেজ আসছে কিনা যারা ইউকেতে থাকে হয়তো বা অনেকে দিয়েছেন এখনও দেননি বা অনেকের কাছে যাবে আমার আসছে আর আমার আর একটা যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আয়া ধর সময় প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিক্স যেটা থাকে তো ওটা আসলে অনেকের বাবু হওয়ার পরে চলে যায় বাচ্চা হওয়ার পরে চলে যায় অনেকের থেকে যায় তো আমারটা আসলে আপ ডাউনের ভিতরে আছে তো তখন আমার 
আয়াদের সময় আমার হাই মানে প্রেগনেন্সি হাই ডায়াবেটিক্স হয়ে গেছিলো তো তখন পুরোপুরি আমি তাদের কন্ট্রোলে ওরকম ছিলাম সব সময় চেক আপের উপরে থাকতে হতো ইভেন প্লাস আমার হাই ব্লাড প্রেশারও ছিল তো ওটা আসলে যখন উঠানামা করে সেই জন্য তারা আমাকে যেহেতু আমার ফ্যামিলিগতভাবে আছে কিছু প্রবলেম সেই জন্য তারা আমাকে আসলে সব সময় তাদের অবজারভেশনে রাখে আমার ছয় মাস পর পরে তারা একটা চেক আপ দেয় যে আমার সব কিছু কত কেমন অবস্থাতে আছে সেটার জন্য তো রিসেন্টলি আমার ছয় মাসের একটা চেক আপ ছিল ব্লাড টেস্ট দিয়ে আসছিলাম সেখানে আসলে আমার ডায়াবেটিক্সটা একটু মানে হাই দেখছে সেটার জন্য আমাকে বলছে যে মানে একটু কন্ট্রোল করার জন্য অ্যান্ড তারা বলছে হাই দেখছে বলতে কি ওরকম না যে আমাকে ওষুধ খেতে হবে ইনসুলিন নিতে হবে এরকম কিছু না বাট আমি যদি এখন থেকে সচেতন না হইবে এখন থেকে কন্ট্রোল না করি দেন ডেফিনেটলি আমাকে এগুলো মানতে হবে এবং ওদের যেই জায়গা মানে ডায়াবেটিক্সের জন্য যেই হচ্ছে সাজেশন দেওয়ার জন্য যেটা আছে ওই গ্রুপে আমাকে জয়েন হইতে হবে সো আমি আসলে চাচ্ছি না কারণ রোগ জিনিসটা এরকম আপনি যত মনে করবেন যে রোগ 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 আপনাকে রোগ যেহেতু তারা আমাকে বলছে যে আমাকে এখন থেকে সচেতন হতে হবে মানে আমাকে দুই মাসের সময় দিছে দুই মাসের ভিতরে আমাকে পনেরো কেজি কমাইতে হবে মানে আমার ওয়েটটা ডায়াবেটিক্স যখন আপ ডাউন করে সো যখন ডায়াবেটিক্সটা আমার একটু হাই হাইয়ের দিকে থাকে তখন আর কি আমার আসলে স্বাস্থ্যটা বেড়ে যায় সো এটা আমিও শরীরের গতভাবে বুঝি আর তারা তো চেক আপ করলেই তো বুঝতে পারে সো আজকে আমাকে বলছে যে আমার ওজনটা আসলে মানে একটু বেশিই বেড়ে গেছে সো আমাকে দুই কেজি সরি দুই মাসে পনেরো কেজি ওজন কমাতে হবে সো পনেরো কেজি ওজন কমানোর পরে দুই মাস পরে তারা আমাকে আবার একটা ভ্যাকসিন প্লাস হচ্ছে ওজনটা আবার দেখবে তার উপরে তারা আর কি ডিসিশান নিবে সো আমি আসলে চাই না যে আমার আমি তাদের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তাদের কাছে আর যাই মানে যাই বলতে পারি আমি গ্রুপে ভর্তি হই এটা আর কি সো এই আর কি তো আজকের থেকে আমার আসলে শুরু হয়ে গেছে আমি আজকে সকালেও এক ঘন্টা হাঁটছি কাল কিংশাল আবার এক ঘন্টা হাঁটবো আর খাওয়া দাওয়াটা সবসময় আসলে অত বেশি খাই না রান্না করি আমি ঠিকই আমি রান্না করতে খুবই পছন্দ করি খাওয়াতে অনেক পছন্দ করি রান্না করি অনেক খাওয়াই অনেক বাট নিজে আসলে ওইভাবে আছেন একটা আয়োজন করে খাওয়া হয় না আমার শরীরটা আসলে আমার অসুখের কারণে বা এই সমস্ত কারণে বেড়ে যায় তো যাই হোক না কেন তো কালকে থেকে তো খাওয়াটা আরও একটু কন্ট্রোল করতে হবে প্লাস আমার প্রতিদিন এক ঘন্টা করে হাঁটতে হবেই হবে সো দুই মাসে পনেরো কেজি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমাকে বেশি 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 করে হচ্ছে বলবেন যে দিশা তুমি পারবা দুই মাসে পনেরো কেজি কোনো ব্যাপারই না অ্যান্ড কারোর যদি কোনো টিপস জানা থাকে খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে দেন প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আমার দরকার তো অনেক কিছু বলে ফেলছি এখন আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ